Hoy te quiero hablar eh, rápidamente sobre la primera vez que supe de Neville y su enseñanza. Algunos ya saben esto. Y pues esto fue por allá en 2011 más o menos. Sí, resulta ser que mi suegro me regaló dos juegos de copias de, de sus libros, que era Tu Fe es tu Fortuna y también fue a sus servicios. El caso es que me acuerdo que comencé a leer el de, el de Tu Fe es tu Fortuna y cuando me di cuenta que empezaba con una referencia bíblica, pues dije no, 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 gracias, no me interesa, esto no es para mí. Y esto pasó porque después de estar toda mi vida en escuelas católicas, sabes, de lo puse ahí, pues la verdad es que yo estaba harto de todo lo relacionado con la religión, sabes, porque me, me había dado cuenta de, de tantas cosas que, que a mi parecer pues no eran congruentes eh, en estas instituciones, sabes, pero no voy a entrar en ese tema. El caso es que, es que leo a Neville y, y, y veo que empieza con, con frases bíblicas y pues dije, no, ¿sabes? Y simplemente agarré el libro y lo guardé en el cajón de mi buró y, y ya no supe más de él en, en, a corto plazo. Y mira, en ese tiempo yo, yo estaba pasando por una inestabilidad interna, ¿sabes? Traía ansiedad, miedos y depresiones e incertidumbre y pues estaba pasando por por cambios internos importantes, ¿sabes? Y todo por, por errores y por decisiones que yo había tomado, ¿sabes? Yo era responsable de haber caído en ese estado. ¿Sí me explico? Entonces, eh, lo que yo hice para salir de, de ese estado fue que me refugié en libros de superación personal y, y de espiritualidad. Yo ya había leído El Secreto, ¿sí? Como muchos de ustedes y que ya les he platicado que así fue como yo empecé a investigar más en estos temas metafísicos. Sí, en mi caso fue El Secreto y luego eh, libros de Napoleon Hill y, y de Wallace de Wattles y, y de Eckhart Tolle también, que les recomiendo mucho El Poder de la Hora. Y luego, eh, Arcele resulta ser que... Arcele, mi esposa, resultó ser que quiso entrar a, a yoga y pues me dijo, vamos. Y, y entramos a, a yoga y resultó ser que era Kundalini Yoga. sí Y la verdad es que me gustó mucho. Porque... Ahí fue cuando aprendí la importancia de la respiración. ¿Sabes? Porque es ahí cuando aprendes a sentir la presencia con tu respiración. Y luego también de lo que me di cuenta ahí es que no sabemos respirar. ¿Sabes? Obviamente sí sabemos respirar pues porque es algo natural. ¿Sabes? Es algo que nos mantiene funcionando en este mundo del César pues para seguir vivos. Pero lo que pasa es que no lo hacemos de manera consciente. Sí, la respiración, la verdad es que es el ancla principal para traer conciencia, para traer tu conciencia al presente. Y eso lo aprendí en Kundalini Yoga, entre otras cosas muy buenas. El caso es que comencé a, a, a manifestar algunas cosas por aquí y otras cosas por allá con estos conocimientos, pero todo era de manera intermitente, hasta que llegó Sentir es el secreto de Neville y, y pues decidí, decidí leerlo, decidí darle una oportunidad. Y, y fue cuando ahí me hizo clic, fue cuando cambió todo el panorama, pero el cambio no fue algo automático, ¿sabes? porque todavía yo tuve que trabajar mucho en, en, en programación rezagada que yo traía así que es probable que todavía tenga cosas que tengo que, que arreglar ¿sí? entonces ¿por qué te digo esto? porque he notado a muchas personas aquí en el canal que cuando se trata de videos de Neville, pues muestran todavía resistencia sobre cómo Neville Habla sobre, sobre estos temas, ¿sabes? De Dios y sobre la conciencia. Y pues yo sé que al final pues cada quien decide qué ver y qué no ver y, 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 y qué les hace sentido y qué no. Pero sí creo que es importante aclarar que Neville no va, lo que enseña Neville y todo esto pues no va de ser religioso, ¿sabes? Neville lo que hace es que nos enseña la ley a través de su interpretación mística de la Biblia. Entonces, él siempre nos dice que la Biblia simplemente es un drama psicológico y que todos vamos a experimentarlo en algún punto de nuestra vida. Y al final siempre nos dice pues que el poder está dentro de nosotros, que no está fuera de ti, en, en un Dios que está fuera de nosotros. No, Él nos dice, es tu maravillosa imaginación humana. Punto. Entonces, en su momento, que yo no lo comprendí, yo decidí guardar sus libros y esta información tan valiosa. Pues me perdí de todo este conocimiento gracias a esta resistencia, a, a estas referencias religiosas. Entonces mi sugerencia es que tengas apertura. Y si tú estás comenzando con la ley de la conciencia, con, con la ley de la asunción y como Neville enseña, mi sugerencia es que comiences con, con sentir es el secreto y luego ya sigues con los demás libros. ¿Vale? 
Entonces, hoy vamos a escuchar a Neville con este clip que está muy bueno de su conferencia de la perla de gran valor y aquí nos da algunos ejemplos que estoy seguro que te van a gustar bastante. ¿Va? Así que espero que lo disfrutes. Now I see her in the audience tonight. Last Friday night, this sweet lady told me the story. She went into the baker to buy the usual things that we buy when we go to a bakery. And the lady who waited on her didn't look well. And she, without asking the reasons for her present appearance, in her own mind's eye, when she got home, she talked to her as though she stood before physically. She didn't sit down, she didn't relax, didn't go into a trance, just brought her before her mind's eye and heard her say that she felt so well. And she complimented her on the way she looked. She looked so well. And this was a communion between two souls, how she looked so well. And she believed in the reality of her imaginal act. One week later, she goes back into the same bakery. And here is this lady, same lady, but radiant. So radiant, it prompted a response from this one. And she said, but you look so well. What has happened? Well, she said, this past week, I inherited some money. And I paid all of my bills. I paid everything that I owed in this world. And so I have no debts and I have money. Now this lady is totally unaware of the gift she received from the lady who is present here tonight. Totally unaware of it. Now listen to these words and try to put any other interpretation upon them in the world and then tell me if you can. This is from the 25th chapter of the book of Matthew. Inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it unto me. You don't need the consent of any being in this world to hear good news for them. You don't have to say, do you want me to hear it? Do you want praise? If you ask them in advance, should I hear good news for you? You're only asking. In the event that it works, they'll praise you or in some way give you something. You don't ask anyone for their permission to hear good news. For inasmuch as you have heard it, as you have done it, to one of the least of these, my brethren, you did it unto me. And when you did not do it, you did not do it unto me. And to every moment of time, there's the opportunity to do it unto Christ Jesus. Christ Jesus being your own wonderful human imagination. And to see man in need and not act in your own wonderful imagination as she did is to keep the wounds open. And to bear more and more stripes upon the body of Christ Jesus. For the only Christ Jesus is in you as your only wonderful human imagination. Christ in you is the hope of glory. Come, test yourself and see. What a wonderful invitation. Test yourself. How would I test myself? Well, this is how you test yourself. I tell you that if you imagine, as this lady did, that someone stands before you in bodily form, though it cannot be seen with your mortal eye, but actually you imagine they are standing before you, and you carry on a conversation with them from the premise of your fulfilled desire for them, and then you feel them as you would feel them were they now solidly present and you believe in the reality of that imaginal act, it's done. And how it happens, you need not be concerned. It has its own manner of externalizing itself within their world. All you need do is do it, as told us in the first chapter of the book of James. 
But he said, receive with meekness the implanted word. And the word is called Christ Jesus, the power and the wisdom of God. But be ye doers of the word, are not merely hearers, deceiving yourselves. So when he tells me to be the doer of the word, the world thinks it means to go out and make some physical effort. No. James is not telling me to substitute works for faith. Works are the evidence as to whether the faith that I profess is alive or dead. Is it alive? If it is alive, I will act upon it. If it's not alive, well then, I won't act upon it. I haven't yet bought the pearl of great price. When I buy the pearl of great price. There is no other pearl like it. I sell all in this world to buy it. I sell all beliefs in powers other than my own wonderful human imagination. And everyone, because he has imagination, and everyone can imagine, and everyone can believe in the reality of his imaginal act, he is free. It sets a man free. So we are told, if you believe my word and abide in my word, then you know the truth, and the truth will set you free. Well, how does he define the truth? He said, I am the truth. So he said, if you know my word, you know the truth, and I am the truth. If you abide in this, then you'll be set free. It means that if I simply imagine that I am the man that I would love to be, that's all that I need you, so just to try it. Imagine that you are already the man that you would like to be, the woman you would like to be. Your friends are, total strangers are, as you would like them to be. Just imagine it, try it. Test yourself and see. As you test yourself, and it happens, well then, can you turn back to the belief in any power outside of Christ Jesus? It's finding who he is. And I tell you, Christ Jesus is your own wonderful human imagination. Christ in you must resurrect. And so you start to exercise him. Believing in him. Believe in the Lord Christ Jesus and be saved. And so I begin to believe in him. Put all my trust in him. It doesn't matter where I start in life, behind the eight wall, makes no difference. I start believing in him and only in Christ Jesus. And I take off from there, giving my entire life to him just as though there were no others. Just Christ Jesus. And I have found him. He's my own wonderful human imagination.